আসসালামু আলাইকুম আমি জয়রুল হক মামুন আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি মাইক্রোসফট অফিস এর মাইক্রোসফট ওয়ার্ড পর্ব আর দেখার জন্য ইতিমধ্যে আপনাদের সামনে সাতটি পর্ব আমি হাজির করেছি এক এক করে আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি পর্ব আর আশা করি বিগত পর্বগুলো আপনারা দেখেছেন আপনাদের যদি কোনো এখানে বুঝতে কোনো টিটাল প্রবলেম হয় আমার নাম্বারটি আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এই নাম্বারে প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন বা কমেন্ট বক্সে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দেবেন শেয়ার দেবেন ওকে চলুন শুরু করা যাক আজকের পর্বটি যথারীতি আমরা ওয়ার্ডে প্রবেশ করব যেহেতু আমরা মাইক্রোসফট অফিস প্রোগ্রাম সফটওয়্যারের ওয়ার্ড প্রোগ্রামে আছি আজকে আমরা যে জিনিসটা দেখব অলরেডি আমাদের ভিতরে টেবিল পিকচার এগুলো কমপ্লিট হয়ে গেছে আজকে আমরা ক্লিপ আর্ট পিকচার এবং ক্লিপ আর্ট দুটো প্রায় একই জিনিস শুধু ডিফারেন্সটা হচ্ছে ওই ছবিগুলো আমি কম্পিউটার থেকে নিয়ে আসতে পারছি আর এগুলো কম্পিউটার ডিফল্ট অফিস এর ওয়ার্ডের ভিতরে ডিফল্ট আকার থাকে চলুন দেখা যাক ওয়ার্ড সরি এখানে আমাদের একটু ক্লিপ আর্টটা প্রবলেম থাকায় দেখাতে সমস্যা হচ্ছে তো আমাদের ক্লিপ আর্টটি পরবর্তী সমস্যাটি সমাধান করে দেখাবো তো আজকে আমরা চলে যাচ্ছি শেপে ক্লিপ আর্টটি কোনো একটা নতুন টিউটোরিয়ালে আমরা অ্যাড করে দেবো সেখানে আপনারা এটা দেখে নেবেন শেফ শেফ জিনিসটা হচ্ছে কোনো একটা শেফ আমরা যদি নিই প্রথমে টেক্সট বক্স দেখুন টেক্সট বক্স আমরা যেখানে একটা নিব ধরুন এইখানে নিচ্ছি এখানে একটা বক্স হয়ে গেল আপনি এই বক্সের ভিতরে চাইলে অনেক কিছুই লিখতে পারেন এখান থেকে আপনি চাইলে বক্সের ভিতরে চাইলে লিখতে পারেন এভাবে আপনারা বক্সের ভিতরে লিখতে পারেন এখন কোশ্চেন হচ্ছে প্রিন্টে কি বক্সটা আসবে ওকে আমরা একটু দেখে আসি প্রিন্ট প্রিভি তো কি আসে হ্যাঁ তার মানে প্রিন্টে একটা বক্স আসতেছে তাহলে আমাদের কোথাও যদি বক্সের ভিতরে কোথাও বক্স তৈরি করে সেটার ভিতরে লেখা প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে শেফ থেকে আমরা টেক্সট বক্স ক্লিক করে যে কোনো জায়গায় আমরা একটা বক্স তৈরি করে লিখতে পারি দেখুন বক্সের বাইরে থাকলে কিন্তু অ্যাডেন্সের পর কিছু দেখতে পাবেন না বাট বক্সটা আসলে কিন্তু আপনারা ড্র টেক্সট বক্স দেখতে পাচ্ছেন টেক্সট ডিরেকশন অর্থাৎ লেখাটা ঘুরানোর ক্ষেত্রে এই যে এখানে এইভাবে লেখা আমি একটু ফন্ডটা চেঞ্জ করি আপনাদের দেখাচ্ছি এখন দেখেন এভাবে লেখা এন্টার দিয়ে তারপর ফর্মেটে দিতে পাবেন আবার টেক্সট ডিরেকশন এভাবে এভাবে বিভিন্ন স্টাইলে করার জন্য টেক্সট ডিরেকশন আমরা বক্সের ভিতরে করতে পারি এবার বক্সের ভিতরে একটা কালার দিতে পারি এখান থেকে রেডিমেড একটা কালার দিতে পারি এমন কি আমরা এখানে ফিল কালার মানে বক্সের ভিতরে কালারটা আমরা দিতে পারি এমন কি আমরা শেপ আউটলাইন আউটলাইন বলতে পারি যে বর্ডারটাকে দেখেন বর্ডার একটা কালার দিতে পারি দেখতে পাচ্ছেন এমন কি সেখান থেকে উইথের মাধ্যমে মোটা করতে পারি ঢ্যাসের মাধ্যমে একটা স্টাইল করতে পারি এগুলো আমরা এক এক করতে পারি শ্যাডো ইফেক্ট একটা ইফেক্ট দিতে পারি এটা ছায়া দিতে পারি পজিশন এই জিনিসগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো আমরা এখানে ট্যাক্স ডিরেকশনের মূলত যে কাজটি ছিল সেটা হচ্ছে এখান থেকে এ করা এরপরে যে জিনিসটি আপনার সামনে এই যে ফিল দেখালাম এগুলো এগুলো মূলত ট্যাক্স র্যাপিং ব্রিং টু ফন্ড সেন্টার দুটি লেখা একটা সামনে একটা পিছনে নেওয়া এগুলো তো অলরেডি আলোচনা করেছি তো এবার যে জিনিসটা আমরা যাব সেটা হচ্ছে ইনশার্ট শেপের ভিতরে যে লাইন অনেক সময় আপনার প্যাডিং করে একটা প্রতিষ্ঠানের নাম টাম করে তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে যেমন ধরুন মোবাইল 
এটা আমরা সেন্টার নিতে জানি সেন্টার নিয়ে জাস্ট এখান থেকে এন্টার দিয়ে এই এরপর এখন একটা লাইন টানা প্রয়োজন হতে পারে এই ধরনের কাজের জন্য আমরা এই লাইনটা এখান থেকে এই দেখেন আঁকা বাঁকা হওয়ার সম্ভাবনা আছে যদি এখন এই মুহূর্তে যদি শিফটে দেন তাহলে অবশ্য যাবে একদম সোজা অনেক সময় আপনাদের এরকম অনেকটা কিছু লেখার পরে এরকম এটাকে বিভিন্ন স্টাইলে মুভ করতে পারেন এবার এটা সিলেক্ট করলে দেখেন আবারও ফর্মেট চলে আসছে তার মানে আবারও কিছু কাজ আসছে এখানে এই যে কালার করতে পারেন হালকা এটা করতে পারেন শেড দিতে পারবেন তো যদি এটা একটু মোটা করতে চান তাহলে অবশ্যই আউটলাইনটা ইউজ করতে হবে যদি মোটা উইটটা এই এটা আরও মোটা করতে পারবেন এগুলো আসলে তো ফর্মেটের ভিতরে আপনারা ঢুকলেই এগুলো পাবেন ওকে এবার আমার শেপের ভিতরে এইটা দেখব অনেক সময় আমাদের তীর বা এরকম অ্যাঙ্গেল দেওয়া প্রয়োজন হয় তো শিপ ধরবেন এই যে এখন কিন্তু আঁকা বাঁকা হচ্ছে যখন এই শিপটা প্রেস করতেছি এখন আঁকা বাঁকা হওয়ার সুযোগ নেই সোজা এটাকে আপনারা মোটা করতে পারেন সেটা তো এই এই ফর্মেটের ভিতরে একটু আগেও দেখে দিলাম যে এই যে এটা আরও মোটা করতে চাইলে সেটা মোড়ে যেতে হবে উইথ এবং মোড় লাইনস এখান থেকে ধরুন সিক্স পিটি আছে ষোলো পিটি দিয়ে দিলাম এবং এখান থেকে অ্যারোগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারেন এই যে মাথাটা এভাবে হবে ষোলো দিতে হবে এভাবে করে অনেক সময় প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন তো এটাকে আপনারা বক্স হিসেবে রাখতে পারেন এটার ভিতরে আপনার রাইট বোর্ডে ফুল করে ছবি নিয়ে আসতে পারেন অলরেডি সেটা আপনাদের পিকচারের লেকচারে দেখাইছি ফিল ইফেক্ট থেকে আমরা পিকচার সিলেক্ট পিকচার যেখানে একটা ছবি আপনারা এখানে ইনসার্ট করতে পারেন অলরেডি এই বক্সের মাধ্যমে এবার যদি চান টেক্স বক্সের মতন করে বক্সটা দাঁড় করাবেন সেটাও করতে পারেন সেটার জন্য এই এবার এই বক্সটার উপর ক্লিক করে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করেন এবং এক টেক্স দেন এখন কিন্তু আমাদের টেক্স বক্সটা হয়ে গেছে আচ্ছা টেক্স বক্সটা এই যে দেখাচ্ছি আপনাদের টেক্স বক্সটা এই এটার একটু আর একটু কাজ আছে আপনাদের একটু প্র্যাকটিক্যাল একটু ক্লিয়ার করে বিষয়টা যেহেতু দেখাচ্ছি একটু ভালো করেই দেখাই টেক্সট বক্সের অনেক সময় অনেক সুবিধা আছে সে সুবিধাটা আপনার সামনে তুলে ধরি ধরুন আমরা চিঠি লেখি টু দি হেডমাস্টার সেকেন্ডারি হাই স্কুল ওকে এরপর সাবজেক্ট দিয়ে আমরা এইভাবে লেখি সাবজেক্ট প্রেয়ার ফর প্রেয়ার ফর যে বিষয়টা আপনার থাকে সে বিষয়টা আপনার উল্লেখ করেন এবার স্যার এইভাবে লেখে স্যার আই বেগ মোস্ট রেসপেক্ট ফুললি জাস্ট এভাবে রেসপেক্ট ফুললি এভাবে লেখে এবার আমার বিষয়বস্তু চলে আসে এভাবে আমরা একটা দরখাস্ত সাধারণত লেখে থাকি আপনাদের একটা প্রসেসিং দেখাচ্ছি ওকে এরপর আপনারা যেটা করেন সেটা আপনাদের এই পর একটা প্যারা দিয়ে লেখেন আই দেয়ার ফোর প্রে অ্যান্ড হোপ দিয়ে বিষয়টাকে আরও ক্লিয়ার করেন যে কি আশা করছে জাস্ট এটা দরখাস্তর একটা ফর্মেট আমার মূলত এটা বিষয় না বিশেষ একটা কাজ সেটা আমি দেখাচ্ছি অলরেডি লেখা শেষ পর্যায়ে আমি এটাকে অল্পতে শেষ করি ওকে এরপর আপনারা এখানে ডেটের লেখেন ডেটের দিয়ে এখান দিয়ে আপনারা লেখেন কত আজকে যে তারিখটা আছে আপনারা কম্পিউটার দেখতে পান দশ সাতাইশ দশ দু হাজার সতেরো ওকে পান সাতাইশ দশ দু হাজার সতেরো ওকে এই বরাবর এই সিটে দেখতে পারেন ট্যাপ দিয়ে আমি একটু ডানে যাচ্ছি আই রিমেন স্যার রিমেন ইন্টার দিয়ে বা স্যার একসাথে লিখে দিলাম লেখে আপনার আই রিমেন স্যার এখান থেকে এন্টার দিয়ে নিস এন্টার দিয়ে আপনার নিস এইখানে হবে আপনার নাম দেখুন এইখানে যে প্রবলেমটা হচ্ছে এন্টার দিলে দেখেন এটা নিচের দিকে যাচ্ছে তারপর ট্যাপ দিয়ে আপনি এম ডি আসিফ এভাবে আপনার একটা ক্লাস রোল এগুলো লেখেন দেখেন এরপর যদি চান এইটাকে যদি একটু সরান ট্যাপ দিয়ে দেখেন এটা সরে যাচ্ছে দেখেন সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে এই কাজটুকুও মূলত দেখার জন্য আমি এখানে আসছি এখানে যদি আপনি এটা না করে আপনি যেটা খুব ইজিলি করতে পারেন টেক্স বক্সের সাহায্যে সেটা হচ্ছে আমরা যদি এখানে একটা সেফ টেক্স বক্স নিয়ে এখানে একটা টেক্স বক্স ড্র করি যতটুকু ইচ্ছা দেন তার পাশে আরেকটি টেক্স বক্স ক্রিয়েট করি 
शेप टेबल्स ये बार बार इतने शोज़ा कर रखते हैं जाते जाते हमारे लाइन ग्लास शोज़ा है जो जो नहीं था शोज़ा कर दो ओके फाइन बिटर निलम ऐ का नाम ही देख लाम डी डेटेड डेटेड दिया आज के बीस सॉरी शताश दश दिया दश शतरो निम्नलिखित शताश दश दिया दश शतरो ओके ए बार लिख लाम सॉरी फोन था इलेवन लावस तेरसे तो ठीक हो गयी रिमेन सर जी अपन इंटर ए बार देखें देखें कोनो बाम से डेट प्रोब पुत्र से ना एमडी मिस्टर आसिफ क्लास नाइन क्लास नाइन जो लोग लेते हैं एक बार जो जब अपनी इटे के तो डाने मूव करें टैब दें कोनो प्रॉब्लम है इटर नहीं कोनो प्रॉब्लम होगा ना एक होन विषय तो चापने जो प्रिंट करें दरकस तो देखिए किरकों मशीन हाँ दरकस तो किंतु देखें ना दरकस तो निश्चित एक बॉक्स तक भें ना आप लोग इजी वो ये ते कोरे दिलाम बा होलो किंतु ये टकन तो सबमिट कर ले ये बॉक्स के कारण इंदर दरकस तो टक ग्रांड कर बना किंतु तलाह वो बॉक्स तक थक बना शेखिते की करते पर हमारे टू टेक्निक अवलंबन कर बो ये फॉर्मेट से के हमरा � देखें तो एकों कास्ट करते हैं मशहूर दहिस ना एकों दूसरे साइड कास्ट करते के लिए देख बन आपने एक टा इंटर दिले आठ नीचे नहीं में जाते हैं डांस साइड टैब दिले डांस दिले लगा नीचे चुले आठ से अनेक प्रॉब्लम पूर्व बन आर इधर में इजीली ए वो इटा कास्ट कर जिन्ना आपने के इंसर्ट के अपना टे� ओके एक बार जो जिन्हें इस तरह का वजह है ना शेपर भी तो जिता से आमार इटा के लो इग्लो अपना जाजा लग बे खाने त्रिभुज जा लगे मुने लग बे इटा सिलेक्ट करे फॉर्म इटर से आपुश शेपर भी तो सो भी दिवा प्रत्येक तर शेपर कैटेगरी वा धर्म एक ही जिनिश अतः आमी एक तर रेक्टिंगुला चोकरीया तो सब शेप गए मन एक ही क्या शेप टी आनी देखते पाना क्यों ये स्टार विभिन्न जा जा सबग एक ही क्च तो यो एक क्च जेटा जो हमारे यूज करा प्रयोजन से यूज करा जा अपना देखें तो अनेक समय आपको जो क्लियर करी विषय जे ए इन्सार शेपर भी तो अनेक समय अपने एम किस किस क्ज आमन एखे एक निल तार पासे सॉरी ऑल्टर कॉपी कर लाम ये बांग इटा के इटा कॉपी कर लाम और अनुसार आप फिर काज गुला ये बार बुझानो लगते पड़े जैसे शेफ ते के अमरा ये जिधर उन इटा इटा के इटा के ये बार भी बुझाते पड़े नेक्स्ट शो में इटा के छोटो को नहीं ऐसी अनेक शो में एक रकम बुझन उपलब्ध होते पड़े तब पड़ा बार आरो अनेक सीम वेला से अपना देखते पावेन आ ये दो ही माथा के एक हंदे के बुझन लगते पड़े शिव दल देखना का जो शिव दरिया एकदम शुदा एक हम उधर हैं तो अपने एक ऐसा गुलाब एक टू ख्याल करें देख बेन कौन टा अपना प्रोजेक्शन एक टू में दा खटाई ले कास गुलाब अनेक गुलाब शुंदर बाबे करते बाबे ये पर अनुसार में आमदे जे कस्टा अनुसार में आमदे ए दिके पौत बा टू लेट ए दिके एक कोम लेक्टिक ये देखना हमारा आगे बोलते शेप पुत्ते � नॉर्मली जो एक गुलास से शुगला करे तब पर बोरो करते पारे तब पर बोल करते पारे तब ये टाइप जेटा कलर देते पारे चाहिए शे कलर डा फॉर्म इतने के फील थे के कालो देते पारे ये टाइप देते पारे अथवा ये खंड देते फील देते पारे टाइप ना देर ऑने गुला काट सी गुले टू आस्तस्त देखने बन प्रोटेक्टा 
শেপের ভিতরে আপনারা আশা করি এই জিনিসগুলো আপনাদের খুব কাজে লাগবে বা এরকম অ্যারো চিহ্ন দিয়ে এইদিকে পথ এই ধরনের কাজগুলো মূলত এখান থেকে ডিজাইন করা হয়ে থাকে তো আশা করি এগুলো একটু ট্রাই করলে হয়ে যাবে তো আমি একটু পরের টপিক্সে চলে যাচ্ছি শেপ ছেড়ে স্মার্ট আর্ট তো স্মার্ট আর্ট বলতে আমরা কি বুঝি এটা হচ্ছে যেমন আমরা চক্রা সরি জীবন চক্র বা ব্যাঙের চক্র এরকম আমরা অনেকগুলো চক্র পড়েছিলাম ছোটোকালে জিনিস ওই রকম কিছু চক্র তৈরি করার ক্ষেত্রে আমার মূলত এই স্মার্ট আর্টটা ইউজ হয় তো আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি জিনিসটা একটু দেখি কেমনি কি করা হয় তো আমরা স্মার্ট আর্টে গেলাম এখান থেকে আপনার অল একটা স্টাইল লিস্ট প্রসেস সাইকেল তবে আমাদের সাইকেলটা বেশি ইউজেবেল বিভিন্ন জায়গায় এক্সাম্পল হিসেবে সাইকেলটা দেখতে পাই এখানে বাস্তবিক বাজেট তো আমরা সাইকেলটা ক্লিক করে জাস্ট ওকে দিই আমরা স্টাইলের নির্ধারণ না করায় ওটা ওর মতো একটা স্টাইল আসছে আমরা আমাদের স্টাইলটা নেব ইনসার্ট স্মার্ট আর্ট আমরা কোন স্টাইল নিতে পারি সাইকেল থেকে এইটটা নিতে পারি ওকে এখানে আমাদের যদি জীবনকে কল্পনা করি জীবনের প্রথম শুরু হয় বর্ণ দিয়ে তারপর তারপর হয় চাইল্ড তারপর চাইল্ডহুড তারপর হচ্ছে চাইল্ডহুড তারপর হচ্ছে ইয়থ তারপর ওল্ড কিন্তু আমার এরপর আরও একটা জিনিস লিখতে হবে সেটা হচ্ছে ডায়েট কিন্তু দেখেন আমার অলরেডি ঘরগুলো শেষ তো এই ক্ষেত্রে যখন আমরা বাইরে থাকবো দেখেন অ্যাডেন্স পেপার কিছু দেখতে পাচ্ছি না বাট এদের ভিতরে যখন থাকবো তখন দেখেন ফর্ম এবং ডিজাইন ফর্ম এবং ডিজাইন তো ডিজাইনটা নিয়ে একটু আলোচনা করি প্রথমে অ্যাড শেপ যেটা আমি অ্যাড করতে চাচ্ছি এরপর আরেকটা মনে রাখবেন আমি ওল্ডের পর কি ডায়েট লিখতেছি সেটা কি এটা আফটার না বিফোরে অবশ্যই এটা আফটারে তো আমরা অ্যাড শেপ থেকে আফটার দিয়ে দেবো দেখেন এখানে চলে আসছে ডিআইডি ডাইট এভাবে করে যদি বাড়ানো লাগে সেক্ষেত্রে আপনারা বাড়াবেন এভাবে আমরা একটা সুন্দর একটা স্মার্ট তৈরি হয়ে গেল তো আমরা একটু ডিজাইন থেকে আরও একটু দেখে আসি এখান থেকে রাইট লেফট এখান থেকে শুরু হয়েছে বর্ন চাইল্ড চাইল্ডহুড ইয়থ এভাবে করে লেফট থেকে রাইটে যাচ্ছে এবার রাইট থেকে লেফটে করতে হলে দেখেন রাইট টু লেফট এখন দেখেন বর্ন চাইল্ড অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ওকে এরপর এখান থেকে বিভিন্ন স্টাইল ক্যাটাগরি থেকে এখানে করতে পারেন এখানে এই যে বিভিন্ন স্টাইল ক্যাটাগরিতে দাঁড়ো এবার চেঞ্জ কালার থেকে আপনার এখানে সুন্দর সুন্দর কালার আছে এগুলো আপনারা করতে পারেন এবার হচ্ছে থ্রি ডি স্টাইল এই যে দেখেন একটা মোটা মোটা থ্রি ডি স্টাইলে যদি করতে চান সেটা করতে পারেন এরপর এগুলো মোটামুটি বুঝতে পারতেছেন এবার ফর্মেটে গেলে দেখেন প্রথমে কালার ফিল কালার মানে ভিতরের কালার দেখেন এই এই যে ডিজাইনটা করলাম ডিজাইনের ভিতরের কালার পেস্টের ভিতরের কালার দিলাম এবার যদি লেখার কালার আউটলাইনে কোনো একটা কালারের কালার দিতে চান দেখেন এটা একটু সিলেক্ট করেন এটার ফিল দিলে কিন্তু এটা ফিল দিলে কোথাও পরে দেখেন ভিতরে ঠিক আছে এটা ফিল দিলে ভিতরে করতেছে এবার এইটা সিলেক্ট করে যদি আপনার আউটলাইন দিই দেখেন লাল আউটলাইন একটা লাল চলে আসছে এইটা সিলেক্ট করে যদি ইফেক্ট দিই ইফেক্ট যদি অলরেডি আসে তারপর একটা ইফেক্ট দিলে আপনাদের টোটাল ডাল উপর ইফেক্টটা পড়বে এভাবে করে আপনার যদি কালার লেখার কালার এখান থেকে এই লেখার কালার এখন যদি আপনি চান লেখার কালারগুলো দেখেন কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে এভাবে করে জাস্ট একটা একটা মডিফাই করে দেখতে পারেন এটা ছিল আপনার স্মার্ট হার্টের কাজ এবার আসি চার্ট চার্ট আপনাদের অনেক ধরনের চার্ট আছে দেখুন আমি চার্ট ক্লিক করি কলম চার্ট লাইন চার্ট পাই চার্ট পার চার্ট এরিয়ে চার্ট এক্স ওয়াই স্কাটার স্ট্রক সুফেস এগুলো অনেক ধরনের আছে ডাবল রাডার আমরা তো সাধারণত বেশিরভাগই লাইন চার্ট ইউজ করি তো লাইন চার্ট থেকে কলম সিলেক্ট করে ওকে দিলাম একটা এক্সেলের মতন পেজ চলে আসবে দেখবেন এই এখান থেকে রেডিমেড কিছু ক্যাটাগরি লেখা আছে সেই ক্যাটাগরি ভিত্তিতে এখানে আপনার চার্টটা দেখতে পাচ্ছেন তো ধরুন চার্টটা কিভাবে করতে হবে আমি একটা ফর এক্সাম্পল হিসেবে বলে নিই আমরা ক্রিকেট খেলাকে একটু দেখাতে পারি সে ক্রিকেট খেলাটা আমরা প্রত্যেক ওভারে কি হারে রান উঠতেছে না নামতেছে সেটা একটু আমরা দেখতে পারি যেমন ধরুন পাওয়ার প্লে সিক্স ওভার টি টোয়েন্টির পাওয়ার প্লে ক্যাটাগরিটা করতে যাচ্ছি তো ওদেরটা আমরা নিব না ওদেরটা যে ব্যবস্থা থাকুক ওদেরটা ডিলিট করে দিই আমি ওদের জিনিসগুলো আমি নেব না আমি আমার মতন করে নেব এই জন্য ওদেরটা ডিলিট করে দিচ্ছি আমার একটা ক্রিকেট খেলার একটা চার্ট তৈরি করি কলম চার্ট যেটাকে ওকে তো আমরা এই ভুলুর লেখার ভিতর সবসময় রাখবো এর বাইরে লিখবো না যদি লেখিও সেটাও ইনক্লুড করে নেবে দেখবেন তো প্রথমে আমরা ধরে নিলাম ফার্স্ট ওভার তাই তো ফার্স্ট ওভার 
ফার্স্ট ওভার করাম ধরতে পারি দশ রান ধরুন যেহেতু টি টোয়েন্টির ম্যাচ অবশ্যই হাই ভোল্টেজ ম্যাচ এখানে অনেক রান আসে সেকেন্ড ওভার পাওয়ার পেলে প্রথমই তো রান আসবে সেকেন্ড ওভার বারো রান থার্ড ওভার এ ওভার একটু ভালো বল করছে বলার সাত রান ফ্রোথ ওভার এক্সপেন্সিভ ওভার সতেরো ওভার এখানে বাইরে চলে গেছে ব্লু কালারে তবু তো একবার ডুবে যাবে ফিফথ ওভার অলরেডি দেখেন ডুবে গেছে ফিফথ ওভারে মোটামুটি দশ রান দিয়েছে এবং সর্বশেষ পাওয়ার পেল ওভার সিক্সথ ওভার দেখুন সিক্সথ ওভারে আমি দিলাম দশ রান ওকে এখন দেখতে চাচ্ছি আসলে রানের ক্যাটাগরিটা কেমন দাঁড়ালো এটা কেটে দেন এখান থেকে এখন দেখেন মনে রাখবেন বাইরে ক্লিক করলে এখানে দেখুন ডিজাইন দেওয়া আউট ফর্মের তিনটা জিনিস উপস্থিত তারপর আরও অনেক করলো কাজ আছে এখানে দেখেন ফার্স্ট ওভার দশ রান ইয়েস সেকেন্ড ওভার বারো রান ফোর্থ ওভার অনেক বড় অর্থাৎ আঠারো ষোলোর মাঝখানে আছে তার মানে আঠারো ষোলোর মাঝে হচ্ছে সতেরো ফিফথ ওভার দশ রান এরকম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা আমি যেভাবে চেয়েছি ঠিক সেভাবে যদি প্রিন্ট করে দেখি কি অবস্থা দাঁড়ায় এই অবস্থায় দাঁড়াচ্ছে ওকে ফাইন এবার যেটা আমরা দেখতে চাচ্ছি সেটা ডিজাইন থেকে কিছু কাজ দেখতে চাচ্ছি আগে লে আউটটা দেখে নেই প্রথমে চার টাইটেল টাইটেল এখানে দেবেন যে এটা কোন দেশের ব্যাটিং লাইন আপ ছিল তো সেটা যদি বাংলাদেশের ক্যাটি ক্যাটাগরি ধরি তো চার টাইটেল গিয়ে ওভারলি টাইটেল দিচ্ছি এখানে তো কোন দল বাংলাদেশ ওকে বাংলাদেশের চাইলে আপনি একটু বড় ছোটো করে নিতে পারেন এখান থেকে বা সরাতেও পারেন যেটা ইচ্ছা করতে পারেন তো বাংলাদেশের টিমের খেলা ওকে ওকে এবার ল্যান্ড ডাটার লেভেলস এই যে একবারে কত এখানে যদি শুরু করাতে চান সেক্ষেত্রে একবারে কয়েন আনারসে সেটা ডাটার লেভেল সেন্টারে দিদি অথবা উপরেও দিতে পারেন তো সেন্টার দেখেন একবারে বারো রান সাত রান সাত রান এখানে তো দেখাই যাচ্ছে তারপরও আবার যদি লিখে দিচ্ছে ডাটার টেবিল অর্থাৎ প্রত্যেক ওভারটা টেবিল আকার দেখতে চাচ্ছেন দেখেন ফার্স্ট ওভার দশ সেখানে আবার বারো টেবিল আকারেও দেখাচ্ছে যদি মাঝে গ্রিড ল্যান চান প্রাইমারি না মেজর ভার্টিক্যালি চান যেটা চান আমি মাইনর আকারে দেখাতে চান সেটা দেখা যাবে পারে তো হয়ে গেল লে আউট ডিজাইন থেকে আপনি এখান থেকে যেটা করতে পারেন এডিট ডাটা অর্থাৎ আপনি এখান থেকে কোনো ডাটা যে না সতেরো রান না বারো রান হয়েছে যে এডিট ডাটায় চলে যান তাহলে আপনি এখান থেকে আপনার এডিট করার আবার সুযোগ পাচ্ছেন এখান থেকে সতেরো রান চেঞ্জ করে আপনারা নতুন করে দিতে পারেন তো ডিজাইন থেকে আর কি করতে পারেন এডিট ডাটা করতে পারেন ট্যাম্পলেট চেঞ্জ করতে পারেন এবং এখান থেকে থ্রি ডি আকারে স্টাইল দিতে পারেন এখানে থ্রি ডি স্টাইল এই স্টাইলের মাধ্যমে দিতে পারেন ফর্মেট থেকে আপনার লেখাগুলো ওই যে কালারগুলো আপনি এখান থেকে অলরেডি আলোচনা করেছে এই দেখেন এই ফিল কালার তারপরে এই লেখার কালার শেপ আউটলাইন এগুলো বিভিন্ন জিনিসগুলো আপনারা চেঞ্জ করে নিতে পারেন তো এই দেখলাম আপনাদের একটা চার্টের উদাহরণ এবার সেকেন্ড একটা এক্সাম্পল দেবো চার্ট সেটা হচ্ছে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে একটা মুদি দোকানের কথা কল্পনা করুন সেই দোকানের যা জানুয়ারি মাসে কি পরিমাণ ইনকাম হয়েছে কোন পণ্যের উপরে এবং ফেব্রুয়ারি মাসে কি ধরনের মার্চ কি ধরনের এরকম ফর তিনটা এক্সাম্পল দেবো তো ক্রিকেট খেলা দিয়ে তো আশা করি বুঝতে পারছেন এবার একটু আমরা বাণিজ্যিক অর্থাৎ দোকানের একটা উদাহরণ দিই চার্ট দিয়ে চার্ট দিয়ে আমরা একটা উদাহরণ দিই তো আমরা এখান থেকে কলাম ওকে এটাকে আমরা জানুয়ারি করে দিই জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এভাবে করে আপনারা ক্যাটাগরি করতে পারেন তো জানুয়ারিতে যদি অয়েল দড়ি ফেব্রুয়ারিতে সরি জানুয়ারি অয়েল ফেব্রুয়ারি অয়েল মার্চ অয়েল এভাবে করে তো অয়েলের পরে আমরা আসি টু তারপর সুগার এবং আরেকটা জিনিস ধরতে পারি কি বিস্কিট এটা বাংলায় লেখলাম বিস্কিট আচ্ছা ওকে জানুয়ারিতে অয়েলের কি অবস্থা মনে করেন অয়েল বিক্রি করছে দশ হাজার টাকার ফেব্রুয়ারিতে বিক্রি করছে বারো হাজার অবশ্যই ডেভেলপ করেছে দেখেন এটা হচ্ছে টু ফ্রুট হয়ে যাবে অয়েল এটাকে মার্চে দিলাম নয় হাজার আর একটু নেমে গেছে দেখেন এটা নেমে যাবে 
এবার পটেটোর অবস্থা দেখেন 7000 টাকা 9000 টাকা এবং 11000 টাকা প্রত্যেক মাসই ডেভেলপ করেছে বাণিজ্যিক ভাবে এরা এবার আসেন সুগার বিক্রি করছে 17000 টাকা এগুলোর চেয়ে উপরে উঠে যাবে 13000 টাকা এবং 11000 টাকা এবার বিস্কিট 9000 টাকা 7000 টাকা এবং 6000 টাকা বা 3000 টাকা দিন ওকে আমরা শেষ কেটে দেন ওকে দেখেন এখানে একটা জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে জানুয়ারিতে কি জানুয়ারিতে এখানে বলছে অয়েল অয়েল কি ভুলো কারণ এই অয়েল জানুয়ারিতে এই অবস্থা তারপর আছে কি জানুয়ারিতে অয়েল এইটা পরে আছে ফেব্রুয়ারি খয়রি কালার ফেব্রুয়ারিতে অয়েলের অবস্থা এইটা মার্চের এই সবুজ কালার এইটা আবার পটে টু জানুয়ারিতে এইটা ফেব্রুয়ারিতে এইটা মার্চে এইটা তো এক এক মাসে আমার এক এক ধরনের ক্যাটাগরি যে অয়েল পটে টু সুগার বিস্কুট একটা মনে আমার মিসিং হয়ে গেছে লাস্টেরটা সে জন্য আসেনি যাকে এটা আপনারা প্রপারলি করলে চলে আসবে তো এরপর যে জিনিসগুলো একটু আগে দেখালাম ফর্মেট লে আউট লে আউট থেকে এই যে টাইটেল তারপর চার টাইটেল ডাটা লেভেল সেগুলো আগের মতন সো আগের মতন এই যে কোনটার কীরকম বিক্রি করছেন এটা চলে আসবে সো এইগুলো আগের মতোই ডিজাইন ডিজাইন চেঞ্জ করা তো আশা করি যিনি আমি চার থেকে দুইটা উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করলাম আশা করি জিনিসটা আপনারা ক্লিয়ার হয়েছে এবার যে জিনিসটা আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে চার্টের পর আছে হাইপার লিঙ্ক মোস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা অনেক সময় অনেক ইন্টারভিউ কোয়েশনে আসে হাইপার লিঙ্ক তো হাইলা হাইপার লিঙ্ক হচ্ছে কোনো অডিও ভিডিও বা টেক্সের সাথে কোনো টেক্সের সাথে অডিও ভিডিও এবং ইমেজকে লিঙ্ক করাই হচ্ছে হাইপার লিঙ্কের মূল কাজ তা হাইপার লিঙ্ক যদি কাইন্ড অফ হাইপার লিঙ্ক আসে অর্থাৎ প্রকার বেদ তো হাইপার লিঙ্ক সাধারণত দুই ধরনের প্রো হাইপার লিঙ্ক একটা হচ্ছে ইন্টারনাল একটা এক্সটার্নাল তো প্রথমে আমরা দেখে নেব ইন্টারনাল জিনিসটাকে ইন্টারনাল হচ্ছে ভিতরে অর্থাৎ আমার কম্পিউটারে যেখানে সেভ করা আছে সেই সেই জিনিসগুলোর সাথে লিঙ্ক করাই হচ্ছে ইন্টারনাল আর কম্পিউটারে নাই যেমন নেটে আছে নেটের সাথে লিঙ্ক করা সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ধরুন আই ধরুন আমরা 